அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் நிறைய பேர் இன்னைக்கு கேட்குற கேள்வி வந்து சார் நான் எதை சாப்பிட்லாம் எதை சாப்பிட்டா வெயிட் கூடாது எதை சாப்பிட்டா வெயிட் குறையும் எதை சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து அரிசியை வந்து சாப்பிடாதீங்க அரிசியை குறைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பொய் ஏன்னா அரிசி வந்து நம்ம பாரம்பரிய உணவு அந்த பாரம்பரிய உணவு தான் நம்ம மண்ணில் வந்து அதிகமாக விளைவிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் அரிசி சாதம் தான் சாப்பிட்றோம் இதில் உள்ள மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கைக்குத்தல் அரிசி இருந்தபொழுது மக்களுடைய ஆரோக்கியம் நல்லாவே இருந்தது என்றைக்கி இந்த பாரம்பரிய பழக்கத்தை விட்டு கைக்குத்தல் அரிசியை விட்டு பாலிஷ்டு ரைஸ்க்கு நம்ம போனோமோ அன்னையிலேருந்து நம்முடைய ஆரோக்கியம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அரிசியில் வந்து மாவு சத்து இருக்குது அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது இது வந்து செரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இட்லியோ சாதமோ தோசையோ அவாய்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது சாப்பிட்லாம் ஆனால் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது கைக்குத்தல் அரிசி அல்லது செவ்வரிசி சிகப்பு கலரில் இருக்கும் இல்லையா அல்லது ப்ரவுன் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரிசி சாதம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை விட்டுட்டு ஃபுல்லாக பாலிஷ்டு ரைஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் ஸோ அரிசி வந்து நீங்கள் கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிடுங்க நெய் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க நெய் வந்து நெய்யினுடைய கிளைசமிக்க எண் வந்து ரொம்ப கம்மி சர்க்கரை நோயாளிகள் கூட நெய் வந்து சாப்பிட்லாம் ஆனால் அதுக்கு தகுந்த உடல் உழைப்பு வந்து வேணும் நெய் வந்து இருதயத்துக்கு நல்லது சாம்பார் சாதத்திலேயோ அல்லது வந்து இட்லி பொடியிலேயோ நெய் ஊற்றி சாப்பிட்றது வந்து எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது தேங்காய் சாப்பிடக்கூடாது தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் தப்பு தேங்காயில் வந்து நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது வெயிட் போடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல கொழுப்பை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி தான் முந்திரி முந்திரியிலேயும் நல்ல கொழுப்பும் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குது இது உடம்புக்கு நல்லது தானே தவிர கெட்டது கிடையாது தேங்காயும் முந்திரியும் நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்கிது அதை விட்டுட்டு நட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க பாதாம் பிஸ்தா வால்நட்டு அந்த நட்டு இந்த நட்டுண்டு நம்ம ஊர் நிலக்கடலை முந்திரியில் உள்ள சத்துக்களை விட அதில் வந்து எந்த ஒரு சத்துக்களும் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது எப்படி ஆப்பிள் மாதிரி ஆப்பிள்ன்றது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான் நம்ம நெல்லிக்காயில் உள்ள சத்துக்களை விட ஆப்பிளில் வந்து அதிகமாக ஒன்றும் சத்துக்கள் கிடையாது ஆனால் அது டேஸ்ட்டு அதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண விஷயத்தினால தான் ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு நம்ம ஊர் நெல்லிக்காய் ரொம்பவே நல்லது தேங்காய் முந்திரி ரெண்டுலேயுமே நல்ல கொழுப்பு இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது நம்ம உடம்பு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம கல்லீரல் லிவர் சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் இல்லையா கல்லீரல் வந்து தேவையான கொலஸ்ட்ராலை அதுவே உற்பத்தி பண்ணுது தாவர உணவுனால கொலஸ்ட்ரால் வந்து இரு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு அதே மாதிரி வெள்ள சர்க்கரையை தவிர்த்துடணும் வெள்ள சர்க்கரையை தவிர்த்துட்டு நாட்டு சர்க்கரை அல்லது வெள்ளம் அதாவது கரும்பு வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா அந்த கரும்பு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறது நல்லது கரும்பு நம்ம ஊரில் விளையக்கூடியது கரும்பை நல்லா கடித்து சாப்பிட்டா பல்லும் ஸ்ட்ராங்காகவும் செரிமான கோளாறுகளும் நீங்கும் அதை விட்டுட்டு சர்க்கரை ப்ரவுன் சாக்லேட்டு செயற்கை இனிப்புகள் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடாதீங்க இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்படுற வெள்ளத்தை வந்து நம்ம அளவான இதில் வந்து காஃபியோடவும் டீயோடவும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து குண்டா இருப்பாங்க அவங்க வந்து உடம்பு எடையை குறைச்சாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளமும் கம்மியாகும் நிறைய நாட்டு காய்கறிகள் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மா பலா வாழை இதெல்லாம் வந்து சீசனில் தான் கிடைக்கும் அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸை தேவைக்கு சாப்பிடுங்க அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க அதே மாதிரி பப்பாளி சாப்பிட்டா ஹீட்டு அது வந்து கரு கலையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை பப்பாளி பழமும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் அளவோடு சாப்பிடுங்க மேக்சிமம் அந்த ஹைப்ரீட்னு செய்ய சொல்லக்கூடிய இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட இனவிருத்தி செய்யப்பட்ட இதை வந்து கலப்பு இதை செய்யப்பட்ட ஹைப்ரீட் வெரைட்டிஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் வாங்காதீங்க மேக்சிமம் நாட்டு காய்கறிகள் நாட்டு பழங்கள் சாப்பிடுங்க சிறுதானியம் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக தாராளமாக சிறுதானியம் சேர்த்துக்கலாம் சிறுதானியம் ஒரு அளவோடு சாப்பிட்றது நல்லது சிறுதானியத்தில் தான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது எவ்வளவு சாப்பிட்ணும் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு உங்கள் வயிறுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு விலங்கோ ஒரு மிருகமோ அது தேவைக்கு மீறி சாப்பிட போகிறதில்ல அதனுடைய தேவையோடு சாப்பிட்டுட்டு அதோடு நிறுத்திடும் அதனால் அதுங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வர்றதில்ல ஈவன் ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தை தேவைக்கு தான் அந்த பாலை குடிக்கும் அதுக்
உணவுன்றது வந்து நாம் முடிவு பண்ண வேண்டியது தான் டாக்டர் முடிவு பண்ண வேண்டியது கிடையாது அதே சமயம் நல்ல உணவை சத்தான உணவை தேவைக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கணும் முன்ன காலத்தில் இந்த வியாதி இல்லை இந்த காலத்தில் மட்டும் இந்த வியாதி இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க முன்ன காலத்தில் வந்து அதிகபட்சம் சைக்கிள் அதாவது நான் சொல்வது இருபது முப்பது வருஷம் முன்னாடி சைக்கிளை தவிர வேறு வாகனங்களே இல்லை நாற்பது வருஷம் முன்னாடி அந்த சைக்கிள் கூட எல்லாத்தையும் கிடையாது நடந்து போகிறது உடல் உழைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து உடல் உழைப்பு கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் உணவு தேவைகள் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்போது ஒபேசிட்டி கொலஸ்ட்ரால் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபட்டிஸ் இது எல்லாமே சர்வசாதனமாக வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்கணும் ரத்த கொதிப்பு வராமல் இருக்கணும் உடல் பருமன் வராமல் இருக்கணும் தயாரட் பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும் மென்சஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய உணவில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய உணவை தேவைக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடுங்க சத்தான காய்கறி கீரை பழங்கள் சாப்பிடுங்க ஹைப்ரிட் பக்கம் போகவே வேண்டாம் செயற்கை இனிப்புகள் பக்கம் போகவே வேண்டாம் அதே மாதிரி கலப்பு எண்ணெய்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த ஆயில் இந்த ஆயில் நிறைய கலந்த எண்ணெய்கள் வாசனை கலந்த எண்ணெய்கள் வரும் அந்த எண்ணெய்களை தவிர்த்து இயற்கையான முறையில் ஆரோக்கியமாக தயாரிக்கப்படுற எண்ணெய்களை வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் க உங்கள் சுகர் லெவல்லேருந்து பிபிலேருந்து கொலஸ்ட்ரால்லேருந்து எல்லாமே நல்லா கண்ட்ரோலுக்கு வரும் உடற்பயிற்சி முக்கியம் உணவு கட்டுப்பாடு பிளஸ் உடற்பயிற்சி இது ரெண்டுமே ப்ராப்பராக இருந்தாலே உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக வாழுங்க நன்றி வணக்கம்